সাথে ন্যারেশন অফ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আজ তাহলে আমি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এর ন্যারেশন চেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করব প্রথম ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশন চেঞ্জ করতে গেলে যে বিষয়টি জানতে হবে সেটি হলো ইনভার্টেড কমার ভেতরে সেন্টেন্সটি যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সেটা আমরা বুঝব কি করে তাহলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স চেনার সহজ উপায় হলো ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দিয়ে সেন্টেন্সটি শুরু হবে যেমন ইনভার্টেড কমার ভেতরে যদি কিপ ওয়াইড স্টপ টকিং ইত্যাদি থাকে সেগুলো হলো সব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মানে প্রত্যেকটি সেন্টেন্স হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দিয়ে শুরু হবে কখনো কখনো কাইন্ডলি বা প্লিজ এগুলো থাকতে পারে অর্থাৎ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মানে কিন্তু যে সেন্টেন্সগুলো দ্বারা আদেশ অনুরোধ বা উপদেশ বোঝায় অর্থাৎ প্লিজ মানে সেই বাক্যটা অনুরোধ বোঝাবে যাই হোক এরপরে হলো ন্যারেশন চেঞ্জের নিয়ম প্রথম যে ফার্স্ট ছটা নিয়ম সেটা তো থাকবেই প্রত্যেকটি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কমন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের যে নতুন আরও দুটো নিয়ম আমরা অ্যাড করব সেই দুটো নিয়ম হল ফার্স্ট রিপোর্টিং ভার্বটি হবে রিকোয়েস্ট অর্ডার অথবা অ্যাডভাইস অর্থ অনুযায়ী সেন্টেন্সটা সেন্টেন্সটির অর্থ যদি আমরা বুঝি অনুরোধ বোঝায় তাহলে রিকোয়েস্ট যদি আদেশ বোঝায় তাহলে অর্ডার উপদেশ বোঝালে অ্যাডভাইস সেকেন্ড নিয়ম হলো ইনভার্টেড কমা তুলে দিয়ে টু বসবে আর যেহেতু টু এর পরে আমরা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাই তাই টু এর পরের যে ভার্ব সেটার কোনো রকম চেঞ্জ হবে না ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এরপর এক্সাম্পেল দিলেই ক্লিয়ার হওয়া যাবে ফার্স্ট এক্সাম্পেল হলো দ্য টিচার সেইড কিপ কোয়াই তাহলে টিচার সাধারণত স্টুডেন্টদের কিন্তু অর্ডার করে সেই জন্যই আমরা এখানে ভার্ভ দেব রিপোর্টিং ভার্ভ চেঞ্জ করে দেব অর্ডার অর্থাৎ ইনডাইরেক্ট হবে দ্য টিচার অর্ডার টু কিপ কোয়াইট এখানে কিন্তু সেইড পাস টেন্স আমি অর্ডার সেটাও পাস করেছি কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে যেহেতু টু হয় টু এর পরে কিন্তু ভার্বের কোনো রকম পাস্ট ফর্ম বসে না তাই কিপ ভার্বটিকে আমি চেঞ্জ না করেই বসালাম অর্থাৎ কিপের কিপ হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্মেই থাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মানেই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকবে তাই সেটিকে আর চেঞ্জ করলাম না নেক্সট এক্সাম্পল হলো হি সেইড লিভ দ্য রুম হি সেইড লিভ দ্য রুম এটাও অর্ডারই হবে হি অর্ডার টু লিভ দ্য রুম নেক্সট এক্সাম্পল হলো হি সেইড প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ মিল্ক অর্থাৎ এই যে যখন ইনভার্টেড কমার ভেতরে প্লিজ থাকবে প্লিজ শব্দটি কিন্তু ইনডাইরেক্টে উঠে যাবে এই প্লিজের অর্থ অনুযায়ী আমরা রিপোর্টিং ভার্বটা বসাবো রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্ট মানেও অনুরোধ করা সি রিকোয়েস্টেড টু গিভ মিটা হচ্ছে কাকে বোঝাচ্ছে সিকে গিভ তাহলে হার এখানে সি এর দু নম্বর হলো হার মি যেহেতু দু নম্বরে আছে টু গিভ হার এ গ্লাস অফ মিল্ক সি রিকোয়েস্টেড টু গিভ হার এ গ্লাস অফ মিল্ক নেক্সট এক্সাম্পেল হলো দ্য জেনারেল সেইড টু দ্য সোলজার্স হল্ট কমা ইনভার্টেড কমার মধ্যে হল্ট দ্য জেনারেল অর্ডার দ্য সোলজার্স টু হল্ট ওকে এই সেন্টেন্সগুলো হলো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আবার দু ধরনের হয় কিছু কিছু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু লেট দিয়ে শুরু হয় অর্থাৎ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স উইথ লেট তাহলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেগুলো লেট দিয়ে শুরু হবে সেগুলোর ক্ষেত্রে ন্যারেশন চেঞ্জ আমরা কিভাবে করব লেট দিয়ে যে সেন্টেন্সগুলো শুরু হয় সেগুলো একটু ভালো করে ভিডিওটা শুনতে হবে তাহলেই বোঝা যাবে কখনো কখনো ইনভার্টেড কমার ভেতরে লেটের পরে আস থাকে 
আবার কখনো কখনো ইনভার্ট কমার ভেতরে লেটের পরে অন্যান্য অবজেক্টগুলো থাকে অর্থাৎ মি হিম হার এটসেট্রা তো আমরা প্রথমেই যে নিয়মটা শিখব অর্থাৎ লেটের পরে যদি আস থাকে তাহলে এক রকম হবে জেনারেশন চেঞ্জ আবার লেটের পরে যদি অন্যান্য অবজেক্ট থাকে আস না থেকে তাহলে এক রকম হবে প্রথমেই আমরা শিখব লেটের পরে যে সব এক্সাম্পেল আস দিয়ে থাকবে ফার্স্ট আমি একটা এক্সাম্পেল বলি সেটা হলো হি সেই টু মি কমা ইনভার্টেড কমা লেট আস গো টু প্লে এটা ন্যারেশন চেঞ্জ হবে লেটের পরে যখন আস থাকবে তখন আমরা রিপোর্টিং ভার্বটি করব সাজেস্ট বা প্রোপোজ দিয়ে অর্থাৎ সাজেস্ট বসাতে পারি প্রোপোজও বসাতে পারি তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব সাজেস্ট বা প্রোপোজ হবে ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে দ্যাট হবে এবং লেটের পরে যে আস থাকবে লেট উঠে যাবে লেটের পরে যে আস থাকবে এই আস কখনো কখনো দে হবে কখনো কখনো উই হবে তো কোথায় দে এবং কোথায় উই হবে এটা একটু ভালো করে আমাদের জানতে হবে যদি ইনভার্টেড কমার বাইরে স্পিকার যদি মি কে বলে অর্থাৎ যেরকম ফার্স্ট এক্সাম্পেলই আমি বলেছি হি সেই টু মি এই সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা লেটের পরে আস তুলে দিয়ে উই বসাবো এবং যদি হি সেই টু মি না থেকে অন্য কিছু থাকতো বা কিছুই থাকতো না সেই সব ক্ষেত্রে আবার আস তুলে দিয়ে আমরা দে বসাবো কেন আমি বলছি কারণ হি সেই টু মি সে আমাকে বলল লেট আস গো টু প্লে চলো খেলতে যাওয়া যাক তো এই খেলতে যে যাব সেখানে কিন্তু আমিও আছি তাই আস তুলে দিয়ে উই বসাতে হবে আমরা এটার ইন্ডাইরেক্ট ন্যারেশন তাহলে হবে হি সাজেস্টেড টু মি দ্যাট আস উঠে গেল আসের পরিবর্তে এখানে যেহেতু সেই টু মি আছে তাই কি বসাবো উই দ্যাট উই তারপর হলো সুট বসবে এবং মূল যে ভার্ব সেটার প্রেজেন্ট ফর্মই থাকবে যেহেতু সুট বসাবো উই সুট গো টু প্লে অর্থাৎ নেক্সট আরেকটা এক্সাম্পেল আমি মি বাদ দিয়ে বলছি শি সেই কমা ইনভার্টেড কমা লেট আস হ্যাভ সাম ফান শি প্রোপোস্ট দ্যাট এখানে কিন্তু শি সেই কাকে বলেছে সেটা দেওয়া নেই অর্থাৎ মি তো নেই তাই আমরা কিন্তু আসের পরিবর্তে দে বসাবো শি প্রোপোস্ট দ্যাট দে শুড হ্যাভ সাম ফান প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা ইনভার্টেড কমার ভেতরে লেটটাকে তুলে দেব তারপরে আস যে থাকবে আস তাহলে কখনো কখনো উই হবে কখনো কখনো কিন্তু দে হবে আমি দুটো এক্সাম্পেলে দেখিয়ে দিয়েছি যদি সেই টুর পরে মি থাকে শুধু মি থাকে তাহলে কিন্তু আস তুলে দিয়ে আমরা উই বসাবো আর যেসব ক্ষেত্রে মি থাকবে না সেগুলো কিন্তু আমরা আস তুলে দিয়ে দে বসাবো ওকে লেট প্লাস আস যদি থাকে তাহলে নিয়মটা হবে সে সেজ বা সেই টুর পরিবর্তে প্রোপোজ টু সাজেস্ট টু বা প্রোপোস্ট সাজেস্টেড বসাবো তারপর ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে দ্যাট বসবে সাবজেক্ট কখন লেট উঠে যাবে সাবজেক্ট কখনো কখনো দে হবে কখনো কখনো উই হবে কোথায় উই কোথায় দে আমি অলরেডি বলেছি প্লাস শুড হবে প্লাস মূল যে ভার্ব থাকবে সেটা হবে তারপর অবজেক্ট অন্যান্য শব্দ আবার কিছু এক্সাম্পেল আছে যেগুলো লেটের পরে ইনভার্টেড কমার মধ্যে আস থাকবে না অর্থাৎ অন্যান্য অবজেক্ট থাকবে লেট মি থাকবে লেট হার থাকবে লেট হিম থাকবে সেই সব ক্ষেত্রে রুলসটা হবে ফার্স্ট হলো রিপোর্টিং ভার্বটা কিন্তু এখানে সাজেস্ট বা প্রোপোজ হবে না রিপোর্টিং ভার্ব আমরা তখন টেল উইশ বা রিকোয়েস্ট বসাবো ইনভার্টেড কমা তুলে দিয়ে যথারীতি দ্যাটই বসবে এখানেও তারপর সাবজেক্ট প্লাস মে বা মে বি অ্যালাউড টু সাবজেক্ট কী কী হবে হি সি বা দে হবে যাই হোক না কেন প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট প্লাস আদার ওয়ার্ডস এরপরে এক্সাম্পেল দিই শি সেট টু হার ফাদার কমা ইনভার্টেড কমা লেট মি গো টু দ্য পার্টি এখানে তাহলে ভার্ব কি বাসাবো উইস্ট বা রিকোয়েস্টেড তো বাবাকে যেহেতু বলেছে আমরা রিকোয়েস্টেড বাসাতেই পারি 
সেই রিকোয়েস্টেড হার ফাদার ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে যথারীতি দ্যাট হবে আগের নিয়মের মতোই দ্যাট মি তা হলো মি এই ক্ষেত্রে কিন্তু পরিবর্তন হবে একদম প্রথম নিয়মে অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সেন কাকে বোঝায় সাবজেক্ট এই হিসেবেই আমরা পরিবর্তন করব তাহলে মি সি কে বুঝিয়েছে এখানে সি হবে দ্যাট সি মাইট মাইট বি অ্যালাউড টুটা অ্যাভয়েড করবে যেহেতু অনেকগুলো ওয়ার্ড সুতরাং শুধু মেটাই আমরা বসাবো এখানে যেহেতু সেইট টু পাস্ট টেন্স তাই মেয়ের পাস্ট টেন্স করতে হবে মাইট সি মাইট এবার মূল যে ভার্ব সেটা প্রেজেন্ট ফর্মই থাকে থাকবে কারণ অলরেডি মাইট আমরা পাস্ট করেছি শি মাইট গো টু দ্য পার্টি নেক্সট এক্সাম্পেল হল হি সেইড কমা ইনভার্টেড কমা লেট মি কাম ইন হি সেইড দ্যাট এখানে সেইডের পরে কিছু বলেনি বলে সেইডই রাখবো হি সেইড দ্যাট হি মাইট কাম ইন মি হচ্ছে ফার্স্ট পার্সেন কাকে বোঝা হচ্ছে হি কে তাই আমরা এখানে হি বসিয়েছি নেক্সট এক্সাম্পেল দ্য ডক্টর সেইড টু দ্য পেশেন্ট কমা ইনভার্টেড কমা লেট মি এক্সপ্লেন দ্য প্রবলেম ইনডাইরেক্ট হলো দ্য ডক্টর টোল্ড দ্য পেশেন্ট এখানে যেহেতু উইস রিকোয়েস্ট বা টেল যে কোনো ভার্বি বসানো যায় তাহলে টোল্ডই বসালাম দ্য ডক্টর টোল্ড দ্য পেশেন্ট দ্যাট এখানে মি কাকে বোঝাচ্ছে ডক্টরকে বোঝাচ্ছে তাই হি হলো তার প্রোনাউন হি মাইট এক্সপ্লেন দ্য প্রবলেম অথবা তোমরা মাইট বি অ্যালাউড টু এক্সপ্লেন দ্য প্রবলেম এটাও লিখতে পারো এরপর আসছি যেগুলো লেট ছাড়া ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা প্রথমে যেগুলো করেছি সেগুলোর নেগেটিভ কিভাবে করব একেবারে ইজি একটা এক্সাম্পেল বলছি দ্য বয় সেইড টু মি ডোন্ট বাই দিস বুক অর্থাৎ ডু নট বাই দিস বুক এটা কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স নেগেটিভ তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করে ন্যারেশন চেঞ্জ করব। সেইড টু পরিবর্তে তো যথারীতি রিকোয়েস্ট অর্ডার অ্যাডভাইস এই ভার্বগুলোই বসবে অ্যাফারমেটিভে যেরকম বসিয়েছিলাম মানে হ্যাঁ বাচ্চক যে বাক্যগুলো সেগুলোতে যেরকম করেছে সেরকমই হবে নিয়ম দ্য বয় ডোন্ট বাই দিস বুক দ্য বয় অর্ডার মি এখানে ডোন্ট যেসব ক্ষেত্রে থাকবে সেখানে আমরা নট টু বসিয়ে দেব শুধুমাত্র সমস্ত নিয়ম একই রকম থাকবে নর্মাল যে অর্থাৎ লেট ছাড়া যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সগুলো শিখেছি সেরকমই হবে ওখানে শুধু ইনভার্টেড কমা তুলে দিয়ে আমরা টু বসিয়েছি এখানে ইনভার্টেড কমা তুলে দিয়ে নট টু বসাবো তাহলেই হয়ে যাবে অর্থাৎ দ্য বয় অর্ডার মি নট টু বাই দিস দিসের জায়গায় কি হবে দ্যাট বাই দ্যাট বুক আর একটা এক্সাম্পেল বলছি ফাদার সেইড টু মি ডোন্ট রান ইন দ্য সান ফাদার অর্ডার মি নট টু run in the sun so what have we learned today amra aaj tahole ki shiklam we have learned today the narration change of imperative sentence imperative sentence with let and imperative negative aaj tahole amra imperative sentence er joto rokom narration hoy imperative sentence normal ba with let ebong imperative negative In my next video we will learn narration of optative sentence. Watch my next video. Thank you so much. Be safe. Be healthy.